வணக்கம் நேர்களை மற்றும் ஒரு சனிக்கிழமை மாலை வேளையில் எது சரி எது பிள்ளை நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி உங்களுக்கு தெரியும் எது சரி எது பிள்ளை நிகழ்ச்சியில் சமகால விடயப்பிறப்பை மையப்படுத்தி அதனுடைய கருத்துக்களை ஆராயும் களமாக ஒவ்வொரு வாரமும் உங்களை நோக்கி வருகிறது இன்றும் நாங்கள் ஒரு வித்தியாசமான விடயப்பிறப்பை நோக்கி நகரலாம் என இருக்கிறோம் உங்களுக்கு தெரியும் யாழ்ப்பாண மாநகர சபையினுடைய நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக அண்மை காலத்திலே சில விடயங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது குறிப்பாக இரண்டு உறுப்பினர்கள் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியினுடைய இரண்டு உறுப்பினர்கள் வந்து உணவு தவிர்ப்பு அடையாள போராட்டத்தை மேற்கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் குறிப்பிடுகின்ற காரணம் வந்து குறிப்பிட்ட இலக்கம் ஏழு வட்டாரத்தை உடைய உறுப்பினரினுடைய அபிவிருத்தி இல்லாவிட்டால் அவருடைய வேலை திட்டத்திற்கு முதல்வர் அரசியல் பழிவாங்கலை மேற்கொள்கிறார் என்ற விடயம் குற்றச்சாட்டாக முன்வைத்து அதனை வெளிப்படுத்தும் முகமாக அந்த உணவு தவிர்ப்பு அடையாள போராட்டம் மேற்கொள்ளப்பட்டது ஆனால் முதல்வர் தரப்பு இல்லாவிட்டால் முதல்வர் அணியை சார்ந்தவர்களை நாங்கள் இந்த விடயம் கேட்கும்போது அது அவ்வாறான நடவடிக்கைகள் எதுவும் இடம்பெறவில்லை மாநகர சபையினுடைய வழமையான செயற்பாடுகள் எதுவோ அதன்படிதான் அது நடக்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை குறிப்பாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய ஆளுகைக்குள் இருக்கும்போதும் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியாக இருந்த பதிமூன்று உறுப்பினர்களும் இதே நிலைப்பாட்டில் தான் அதை நீசிதார்கள் என்ற விடயத்தை அவர்கள் தரப்பில் செய்தார்கள் ஆனால் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியினுடைய இரண்டு உறுப்பினர்கள் தரப்பினுடைய கருத்துக்களை பார்க்கும்போது அவர்கள் அரசியல் பழிவாங்கலை மேற்கொள்வதாக அவர்களினுடைய கருத்து இருக்கிறது ஆகவே இதிலே எது சரி எது பிள்ளை என்பதை தான் இன்றைய காலத்திலே நாங்கள் ஆராய புகழும் இந்த விடயங்களை பேசுவதற்காக நாங்கள் இருவரை எது சரி எது பிள்ளை பக்கத்தில் அளித்திருக்கிறோம் அதில் ஒருவர் குறிப்பிட்ட அந்த விடயம் தொடர்பாக உண்ணாவிரத போராட்டத்தை மேற்கொண்ட ரஜீப் காந்த் அவர்கள் வணக்கம் மற்றும் ஒருவர் முதல்வர் அணி சார்பிலே வருகை தந்திருக்கிறார் பார்த்திவன் அவர்கள் வணக்கம் இருவரை வெது சரி எது பிள்ளை பக்கத்திலே வரவேற்றுக்கொண்டு கேள்விகளை கேட்பதற்காகவும் நாங்கள் இருவரை அழைத்திருக்கிறோம் அதில் ஒருவர் ஜெயபாலன் அவர்கள் வணக்கம் மற்றும் ஒருவர் பொன் குணரட்னமையா அவர்கள் வணக்கம் இந்த நான்கு பேரோடு இன்றைய எது சரி எது பிள்ளை நிகழ்ச்சியிலே நாங்கள் பயணிக்க போகிறோம் முதலிலே உண்மையிலே உங்களுடைய போராட்டத்தினுடைய இல்லாவிட்டால் அந்த உண்ணாவிரதத்தினுடைய அடிப்படை நோக்கம் என்ன என்ன நடந்தது என்பதை ஒரு முறை தெளிவுபடுத்துங்கள் நேர்களுக்கான என்ன சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு யாழ் மாநகர சபையினுடைய வரவு செலவு திட்டத்தில் ஒவ்வொரு வட்டாரத்துக்கு மேலே வந்து முப்பது லட்சம் வந்து நிதி ஒதுக்கப்பட்டது அவை நிதிக்கு என்ன அதுக்கு மேலால் வந்து ஒவ்வொரு உறுப்பினருக்கு மேலே பத்து லட்சம் ஒதுக்கப்பட்டது மொத்தமாக நாற்பது லட்சம் மொத்தமாக வந்து நாற்பது லட்சம் என்ன மாதிரி உறுப்பினர் வந்து வட்டாரத்தில் விதாசார உறுப்பினர் இருந்தால் அதையும் சேர்த்தா இரண்டு மடங்கு ஐம்பது லட்சம் பேர் அது ஒரு பேருக்கும் பத்து லட்சம் பேருக்கு அது உறுப்பினருக்கான நிதி வட்டாரத்துக்குன்னு வட்டாரத்துக்கு ஒதுக்கப்பட்டது வந்து முப்பது லட்சம் என்னுடைய வட்டாரத்தில் வந்து நான் நேரடியாக போட்டிட்டு வெற்றி பெற்ற உறுப்பினர் சரியா இன்னொரு விதாசார உறுப்பினரும் இருக்கா அப்போ பரவ செலவு திட்டத்தை வந்து சபை வந்து அங்கீகரிச்சிருக்கு சரியா அந்த முப்பது லட்சம் நிதி ஒதுக்கீட்டுக்கு வந்து மற்றது பத்து லட்சத்துக்கு மாதிரி நிதி ஒதுக்கு வந்து சபை வந்து அங்கீகாரம் தந்திருக்கு சரியோ சபை அங்கீகாரம் தந்ததுன்னு சொன்னால் அடுத்த கட்டம் நாங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் அக்கூடிய வேலை திட்டம் தான் அந்த முப்பது லட்சத்துக்கு என்ன வேலை திட்டம் செய்யணுமோ உங்களோட ஒதுக்கீட்டுக்கு என்ன வேலை திட்டம் செய்யணுமோ மாநகர சபையுடைய சுற்று நிறுவனங்களுக்கு அமைய வந்து என்னென்ன வேலை திட்டங்களை நாங்கள் வந்து செய்யலாமோ அந்த வேலை திட்டங்களை வந்து நான் ரெண்டாம் மாதமே வந்து நான் சமர்ப்பிச்சுட்டேன் சரியோ நிர்வாக அதிகாரியான ஆணையாளர்கிட்ட வந்து நான் அதை சமர்ப்பிச்சுட்டேன் அப்போ என்னுடைய வேலை திட்டம் வந்து இன்றைக்கு நான் நினைக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதம் ஆச்சு இதுவரையும் வந்து ஒரு ஸ்டெப் கூட இருக்கு அப்போ மற்ற உறுப்பினர்கள் மற்ற வட்டாரத்தில் இருப்பவர்களுடைய வேலைகள் நடைபெற்று கொண்டு இருக்குது மற்ற உறுப்பினர்கள் வேலை வந்து நடைபெற்று கொண்டு இருக்குது சில வேலை திட்டங்கள் முடிஞ்சும் இருக்க வேண்டும் ஆனால் நான் கொடுத்த திட்டம் வந்து குறிப்பிட்ட ஒரு வேலை திட்டம் தான் அந்த அமௌண்ட் கிட்ட வந்து குறிப்பிட்ட ஒரு வேலை திட்டம் மட்டும் தான் கொடுத்த நான் அப்போ இது வரைக்கும் அது வந்து செய்யப்படையில் வந்து அதை ஆராய்ச்சி பார்த்த போது சொன்னிச்சினம் மனசாவுடைய முதல்வர் வந்து என்னுடைய வேலை திட்டத்தை செய்ய வேண்டாமல் சொல்லி வந்து கடிதம் கொடுத்துருக்கிறார் வந்து ஆணையாளருக்கு சரி நம்ம அந்த கடிதத்தையும் காட்டுறோம் உங்களுக்கு அதை வாசிக்கலாம் வட்டார வேலை திட்டம் தொடர்பானது கௌரவ உறுப்பினர் திரு ஜே ராஜீவ்காந்த் அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தோராம் ஆண்டிற்கான வட்டார வேலை திட்டங்கள் தொடர்பாக எந்தவித நடவடிக்கைகளையும் மறு அறிவித்தல் தரும் வரை முன்னெடுக்க வேண்டாம் என்பதனை தங்களுக்கு அறிய தருகின்றேன் ஆணையாளருக்கு முதல்வர்கள் தட்ட கையப்பதுரோ கொடுத்த லெட்டர் இதில் என்ன காரணம் போட்டுக்கு இடைநிறுத்தக்கான காரணம் என்ன போட்டுக்கு இல்லை ஒரு காரணமும் இல்லை அப்போ இடைநிறுத்தத்துக்கு நீங்கள் காரணத்தை கேட்க இல்லை நான் வந்து இதுக்கு முதல்ல அஞ்சாம் மாதம்
முதல்வராக அவரேக்க தெரியாவிட்டாலும் இனியாவது அதை வந்து கற்றுக்கொண்டு போகணும் அப்போ நான் வந்து அவர் சொன்னார் வந்து தனக்கு வந்து அந்த உங்களுடைய திட்டங்களிலும் விரைவில் கேட்டார் விராமை எப்படி அப்போ நீங்கள் தரக்கிறீங்க என்னுடைய பட்டியாரவிலே செய்ய ஒன்றா வந்து கடிதம் கொடுத்துருக்கிறீங்க நீங்கள் அங்கே இருக்கிறீங்க இந்த தனக்கு திட்டம் ஒன்றும் பெரிய இல்லை மற்றது நிதி செயற்பாடுக்கு தான் தான் பொறுப்பு பண்ணுறேன் இங்கே வந்து அவற்றை விளங்கா தன்மைன்னு சொன்னால் நிதி என்பது வந்து அங்கீகாரம் கொடுத்து சபை தான் முதல்வட்ட அதிகாரம் இல்லை நிதிக்கு பொறுப்பு வந்து சபை தான் பொறுப்பு சபை அங்கீகரிச்சிருக்கு என்ற ஒதுக்கீட்டுக்கு வந்து சபை அங்கீகாரம் கொடுத்துருக்கு அப்போ சபை அங்கீகாரம் கொடுத்ததை வந்து முதல்வர் தத்துக்கிறதுக்கு வந்து எந்த ஒரு அதிகாரமும் அவருக்கு இல்லை முதலோடைய அதிகாரம் வந்து கூட்டத்தை ஒழுங்குபடுத்தி தலைமை தாங்கி நடத்துகிற மருந்து ஒழிய முதல்வர் இஷ்ட முதல்வர்ட்ட இஷ்டப்படி வந்து சபை நிதியை சபை அங்கீகாரம் இல்லாமல் செலவழிக்கலாமோ இல்லை சபை அங்கீகாரம் கொடுத்ததை வந்து தடுக்கலாமோ இல்லை தடுக்கலாம் இப்போ இவர் வந்து இது நினைக்கிறோம் வந்து பட்டு மாதமாக இதனுடைய பிரதான நோக்கம் என்னென்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் வந்து என்னுடைய முகப்புத்துவத்தில் வந்து இவருடைய ஒரு இவருடைய சம்பளம் தன்னுடைய உதவியாளருக்கு வந்து வழங்கும்படி ஒரு கடிதம் ஒன்று நிறைய முகப்பதில் நான் பதிவு பண்ணேன் சரியா அது வந்து அதுக்கு விளக்கம் கோரி வந்து பதினாலாம் தேதி வந்து ஆறாம் மாதம் பதினாலாம் தேதி நான் காட்டுறேன் ஆறாம் மாதம் பதினாலாம் தேதி வந்து அந்த முகப்புத்தக பதிவுக்கான விளக்கம் கோரி எனக்கு ஒரு கடிதம் போட்டுருந்தது முதல்வர் அப்போ ஆறாம் மாதம் பதினாலாம் தேதி பதினாலாம் தேதி எனக்கு கடிதம் போட்டுட்டு அதில் சொல்லியிருக்கிறார் வந்த விஷயம் என்றுனா இந்த ஆவணம் வந்து களவாடப்பட்டது அந்த போட்டுருக்க சரியா களவாடப்பட்டது ஒரு கோணத்தில் அவர் போட்டுக்கிறார் சரியா இதுக்கு வந்து விளக்கம் கோ கோரிக்கிறாராம் பதிலளி காட்டி சபை நடவடிக்கையிலேருந்து என்ன கிடை நிறுத்துவாராம் அவருக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்குது என்ன சபை நடக்கிறது என்ன நிப்பாட்டு வந்துருக்கு நான் கேட்குறேன் இவர் இது நான் வந்து என்னுடைய உறுப்பினர்கிற ஒரு அதிகாரத்தை நான் வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லி சொன்னி இவர் அப்படி உணர்வாராயின் சரியோ தெளிவாக சொல்லுது வந்து இருநூற்றி எழுபத்து எழுபத்து ஏழாம் பிரிவு மாநகர சபை கட்டளை சட்டத்தின் இருபத் இருநூற்றி எழுபத்து ஏழாம் பிரிவில் சொல்லுது வந்து உறுப்பினரோ அல்லது மேயரோ யாருமோ அதிகாரத்தை புரியம் செய்வார்களா இருந்தால் நீங்கள் அது வந்து அமைச்சரிடம் வந்து நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும் உள்ளூராட்சி அமைச்சர் உள்ளூராட்சி அமைச்சிட்டு இப்போ இங்கே உள்ளாட்சி அமைச்சர் வழக்கமானதுக்கு இல்லையேன்னு சொன்னால் அடுத்த நிமிஷம் ஆளுநர் சரியா அங்கே வந்து நீங்கள் முறைப்பாடு செய்யணும் அதே விட்டு நான் இவர் வந்து என்ன கேட்டால் விளக்கம் கோரி வந்து ஒரு கலந்தங்க சபை நடக்கிறது நீ பாட்டு வேணும் என்ற கோணத்தில் வந்து போட்டுக்கிறார் அப்போ நான் திருப்பி வந்து அவருக்கு பதில் கொடுத்து ஆனால் பதினாலாம் தேதி எனக்கு கடிதம் போட்டுட்டு பதினேழாம் தேதி வந்து என் டவையில் தடைக்கு பார்த்து கடிதம் போட்டுக்கிறேன் அப்போ நோக்கம் அங்கே இருக்குது அவர் சில நேரம் வந்து கனவண்டார் வரிகளில் வந்து த இந்த இந்த ஆவணம் வந்து எந்த மோப்பில் இருந்தபடியே என்ன சபையிலேருந்து நிப்பாட்டலாம் நிப்பாட்டின பிறகு என்னுடைய வட்டார வேலையை வந்து தான் செய்கிற மாதிரி ஒரு அரசியலாக வந்துடுறதுக்கு அப்படி நினைப்பில் தான் இப்படி என்னுடைய வேலையை தடுத்தால் வரியலை ஏன் சொன்னால் பதினாலாம் தேதி எனக்கு உலகம் கோரி கடிதம் அனுப்பிக்கிறேன் இங்கே பதினேழாம் தேதி வந்து இந்த தர கடிதம் போகுது ஆணையாளருக்கு சரியா அப்போ இந்த நடவடிக்கையை வச்சுக்கொண்டு தான் அவர் இதை செய்கிறார் என்ற வந்து எனக்கு தெளிவாக பிளாங்கு சரியா நானும் பதில் கடிதம் கொடுத்துறேன் அவருக்கு நீங்கள் என்னென்ன விளக்கம் கோரும்னு சொன்னால் நீங்கள் எந்த சட்டத்தின் பிரிவின் அடிப்படையில் விளக்கம் கோருங்கிறது என்ன இது வரைக்கும் பதிலும் இல்லை நான் பதினெட்டாம் தேதி நான் அவருக்கு பதில் கடிதம் கொடுத்துனேன்னா ஆறாம் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி நினைக்கிறது நான் நினைக்கிறேன் ரெண்டு மாதம் மாதம் நினைக்கிறேன் சரி இது வரைக்கும் வந்து எந்த பதிலும் அவர் வந்து திறவும் இல்லை இது சம்மந்தமாக அவர் என்ன முயற்சி எடுக்கிறாருன்னு தெரியல ஆனால் இந்த இவர்கிட்ட அரசியல் பழிவாங்கலால் இந்த வட்ட அறவையில் வந்து தடப்படுது அப்படி நான் வட்டாரத்தில் நிறையா கேட்டு மக்களுடைய ஆணையை பெற்று வந்த நான் அது ஒரு வட்டாத்தில் கேட்டால்தானே அவருக்கு அந்த இது விளங்குமே அவை ஒரு வட்டாத்தில் கேட்டுக்கொள்ளும் மக்களுடைய சேவை எப்படி செய்யணும் ஒரு வட்டாத்தில் கேட்டால் தான் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அப்படி நான் கேட்டு வந்த எனக்கு என்னுடைய வட்டார மக்களை பழி வாங்குற நோக்கம் மேலே ஒரு அரசியல் பழி வாங்கல என்ன பழி வாங்க தான் நேற்று வந்து இன்றைக்கு வட்டார மக்களையும் பழி வாங்கிக்கிறேன் இது சம்பந்தம் இது சம்பந்தமாக நான் உள்ளூராட்சி ஆணையாளர்டையும் வடக்கு மாவட்ட ஆளுநர்டையும் வந்து கடிதம் கொடுத்துருக்குறேன் சரியோ எனக்கு வந்து உடனடியாக வந்து இந்த இந்த தடைப்பட்ட வேலையை வந்து உடனடியாக வந்து செயற்படுத்துறதுக்கு நீங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கணும் நாங்கள் அன்றைக்கு இருந்த அந்த அடையாள விரதம் வந்து அவர்கள் வந்து விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கத்துக்காக தான் நாங்கள் அன்றைக்கு அடையாள உணவு விரதம் இருந்தாங்க சரி பார்த்திபன் பல விடயங்கள் சொல்லியிருக்கிறார் இதற்கு முதல்வர் தரப்பிலிருந்து இல்லை முதல்வர் சார்பான கருத்துக்கள் உங்களுடைய இவ்வாறு சம்பவம் நடைபெற்றதா ஏன் அப்படி அவருடைய விடயம் மட்டும் நீங்கள் அரசியல் பழிவாங்கலுக்காக மேற்கொள்கிறீர்கள் என்ன விடயம் நடைபெற்றிருக்கிறது உண்மையில
பத்து பேர் மணிவண்ணன் அவர்களுடைய தலைமையிலும் இருந்தோம் இதே ஊர் அறிந்த விடியும் இப்போதும் அப்படிதான் இப்போதும் அப்படி இதிலே இந்த மூன்று பேர் முக்கிய முக்கியமாக கணேசராஜா அண்ணா அங்கிள் கிருபாகரன் மற்றும் ரஜிகா மூன்று பேரும் கஜேந்திரகுமார் அண்ணாவுடைய பக்கத்திலே நின்று கொண்டார்கள் இதில் இந்த முறை அண்ணன் சொன்ன மாதிரி வட்டார நிதி ஒதுக்கீடெல்லாம் நடைபெற்றது இதில் முதலாவது நபரை எடுப்போம் தான் கணேசராஜாவை எடுப்போம் அவர் கஜேந்திரகுமார் அண்ணாவுடைய அணியில் இருந்தாலும் மாநகர முதல்வருக்கு தன்னுடைய வேலை திட்டங்களை முதலாவதாக சமர்ப்பித்தார் இன்றைக்கும் அவருடைய வேலை திட்டங்கள் அதாவது கூறப்பட்ட பத்து லட்சம் ரூபா அந்த வட்டார வேலை திட்டங்கள் இன்றைக்கு நிறைவு பெற்று விட்டது இது முதலாவது விஷயம் அவர் மாநகர முதல்வருக்கு சட்டப்படி இந்த வேலை திட்டங்களை நான் செய்ய போகின்றேன் என்று கூறி அனுமதி எடுத்து அதை செய்து முடித்து விட்டார் இரண்டாவது விடயம் கிருபாகரன் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் நான் நினைக்கிறேன் இருபத்தி எட்டாம் தேதி ஏழாம் மாதம் இருபத்தெட்டாம் தேதி ஏழாம் மாதம் மட்டும்தான் வரைக்கும் அவர் எந்த ஒரு வேலை திட்டத்தையும் மாநகர சபைக்கு சமர்ப்பிக்கவில்லை தெரியும் எந்த ஒரு வேலை திட்டத்தை இரு கடந்த இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரைக்கும் எந்த ஒரு வேலை திட்டத்தையும் சமர்ப்பிக்கவில்லை இருபத்தி எட்டாம் தேதி அவர் சபைக்கு சமர்ப்பித்த விடயம் என்னவென்று சொன்னால் தன்னுடைய பகுதியிலேயே ஒரு வெள்ள பிரச்சனை ஒன்று இருப்பதன் காரணமாக அந்த பிரச்சனையை தீர்வு காணக்கு இந்த நிதியை நான் பயன்படுத்த விரும்புகின்றேன் அது வேற ஒரு திட்டத்தின் ஊடாக வந்தால் இதை நான் வேறு திட்டத்துக்கு பயன்படுத்தேன் அது வரைக்கும் அந்த நிதியை பயன்படுத்த நான் விரும்பவில்லை என்று தந்திருக்கின்றார் அதே நேரம் அவர் இன்னொரு விடயத்தையும் செய்தார் தகவல் வரியின் சட்டத்தின் கீழ் மாநகரத்தினிடம் கேட்டார் மாநகர முதல்வர் என்னுடைய அபிவிருத்தி நிதியை தடை செய்வதற்கு எழுதிய கடிதத்தை தருமாறு அவர் ஒரு ஆர்டி வந்து போடுறார் என்னென்னு சொன்னால் மாநகர முதல்வர் தன்னுடைய வட்டார நிதியை தடை செய்வதற்கு தந்த கடிதத்தை தருமாறு அப்பொழுது ஆணையாளரினால் ஒரு கடிதம் அனுப்பப்பட்டது உங்களுடைய வட்டார நிதியை தடை செய்ய சொல்லி மாநகர முதல்வர் எந்த ஒரு கட்டளையையும் பிறப்பிக்கவில்லை இது ஆணையாளரால் அனுப்பப்பட்ட அங்கு மாநகர முதல்வர் அங்குபடி ஒரு கட்டளையே விதிக்கவில்லை அது முடிந்து விட அப்படிப்பட்ட ஒருவர் சரி என்னது மாநகர வட்டாரத்துக்கான அபிவிருத்தி திட்டங்களை சமர்ப்பிக்காத ஒருவர் வட்டாரத்துக்கான அபிவிருத்தி நிதியை தடை செய்ய வேண்டாம் என்று மாநகர் முதல்வர் கடிதம் அனுப்பாத நிலையிலே அன்றைக்கு அடையாள உண்ணாவிருப்பிலே அவர் ஒரு பதாகையை வச்சிருக்கின்றார் எனது வட்டார அபிவிருத்தி நிதியை அரசின் அரசியல் பழிவாங்கலால் பழிவாங்கிவிட்டார் முதல்வர் என்று இது எந்த அடிப்படை என்று எனக்கு தெரியாது வட்டார அபிவிருத்தி திட்டங்கள் கொடுக்கப்படவில்லை வட்டார அபிவிருத்தியை தடை செய்ய சொல்லி முதல்வர் கடிதமும் அனுப்பவில்லை இது ரெண்டுமே இல்லை அவருக்கே அது தெளிவாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆர்டிஏல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இப்படி இல்லைன்னு ஆனால் அண்மையில் நடந்த ஒரு இடத்துல அவர் சிலபத்தை வச்சிருக்கின்றார் அது வட்டார நிதியை தடை செய்து விட்டார் மூலமாக முதல்வர் என்று சரி அது அவர் இரண்டு பேர்ட்ட விடியும் அன்னையனுடைய விடயம் அன்னையனுடைய விடயம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விடயமாக இருந்தது என்னவென்னு சொன்னால் மாநகர முதல்வர் தன்னுடைய சம்பள பணத்தின் ஒரு பகுதியினை தனது உதவியாளருக்கு விளங் வழங்குவது தொடர்பான ஒரு கடிதம் முகப்பு புத்தகத்திலே வந்தது அந்த முக அந்த கடிதம் உண்மையிலே அந்த கடிதத்தை நான் திசை திருப்பவில்லை அந்த கடிதத்தை பேர் அது அது வந்து இவர்களெல்லாம் கூறினார்கள் அது மாணவ முதல்வருக்கு பிரியாவோ மாணவ மாணவ முதல்வருடைய என்ன சொல்கிறது ஒரு புலியை கண்டுபிடித்து விட்டேன் நான் என்னுடைய மனதிலே நான் சொல்லுகின்றேன் இவர்கள் நான் அதற்கு நன்றி தெரிவிக்க வேண்டும் அந்த கடிதத்தை அவர்கள் வெளியிட்டதற்கு நான் நன்றி தெரிவிக்க வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் மாநகர முதல்வர் தனது தெளிவாக சொன்னார் நான் இந்த சம்பள பணத்தினை பெற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் அவர் அந்த சம்பள பணத்தினை தனது உதவியாளருக்கு கொடுக்கின்றார் ஆனால் ஒருவருடைய ஒருவருக்கு சம்பளம் கொடுப்பதும் ஒரு வாழ்வாதார உதவி அவருடைய குடும்பம் வாழ்கின்றது அவருடைய சமூகம் சார்ந்தவர்கள் வாழ்கின்றார்கள் அவர் தன்னுடைய மாநகர சம்பளத்தை எடுத்து ஒருவருக்கு கொடுக்கின்றார் இவர்கள் உண்மையானாக மாநகர முதல்வர் மீது களங்கம் வீசி சொன்னால் அவருக்கு கிடைக்கின்ற முப்பத்தி ஓராயிரம் ரூபாய் சம்பளத்தில் பதினோயாயிரம் ரூபாயை ஊழியருக்கு வழங்குகின்றார் மிச்ச காசை அவர் என்ன செய்கின்றார் என்றால் கேள்வி எழுப்பியிருக்க வேண்டும் இது பதினையாயிரம் ரூபாய் அவர் எடுக்கவே இல்லை என்ற அந்த ஆன ஆதரவை அந்த ஆவணத்தை இவர்களே வெளியிட்டார்கள் சரி அது வேறு விஷயம் அதால் அங்கே யாருக்குமே ஒரு களங்கமும் இல்லை இரண்டாவது விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் அந்த ஆவணம் வெளியில் சென்ற விடையா இந்த ஆவணம் வெளியில் சென்ற அது வந்து இருக்க நாயக்கனவே இல்லை முதல்வர் அந்த ஆவணத்தை யாரிடம் கொடுத்தார் அதன் தலைவர் அப்போ ஆவணம் வெளியில் சென்ற விடையா ஆவணம் முத முகப்பு புத்தகத்திலே வெளியாயின பிற்பாடு மாநகர முதல்வர் ஆணையாளருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார் அந்த ஆ அந்த அந்த ஆவணத்தோடு தொடர்புடைய தரப்புகள் மூன்று தரப்புகள் ஒன்று செயலாளர் பகுதி ஒன்று கணக்கு பகுதி மூன்றாவது அண்ணா ஏன்னா அவருடைய முகப்பு புத்தகத்தில் அது வந்தது அப்போ செயலாளர் பகுதிக்கும் கணக்கு பகுதிக்கும் கௌரவ முதல்வர் கடிதம் ஒன்று அனுப்பினார் இந்த விடயம் எவ்வாறு வெளியில் சென்றது தொடர்பான விளக்கத்தினை தருமாறு ஆணையாளருக்கு அனுப்பினார் ஆணையாளருக்கு செயலாளர் பகுதியும் கணக்கு பகுதியும் தெளிவாக குறிப்பிட்டது அந்த கடிதங்கள் எல்லாம் இங
யாருக்கும் நாங்கள் கொடுக்கவும் இல்லை என்று அவர்கள் தங்களுடைய விளக்கங்களை விழாவாரியாக எழுதி கொடுத்தார் அப்படி என்ன எப்படி அவரிடம் அதனால் அப்படிங்கும் போது ஆணையாளர் கௌரவ முதல்வருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகின்றார் அந்த கடிதத்திலே நான் எடுத்த விசாரணைகளின் அடிப்படையில் செயலாளர் பகுதியும் கணக்கு பகுதியும் இது தொடர்பான எந்த ஒரு குற்றச்செயலிலும் ஈடுபடவில்லை ஆகவே இந்த ஆவணத்தை முகப்பு புத்தகத்திலே வெளியிட்ட உறுப்பினருடைய கௌரவ உறுப்பினருடைய இடம் நீங்கள் விசாரணை செய்ய வேண்டும் என்று அவர் பரிந்துரை செய்தார் அந்த பரிந்துரையின் பிரகாரம் நான் நினைக்கின்றேன் பதினாலாம் தேதி நினைக்கின்றேன் பதினாலாம் தேதி ஏதோ ஒன்று பதினாலாம் தேதி இவருக்கு ஒரு கடிதம் அனுப்பப்பட்டது அந்த கடிதம் என்னவென்று சொன்னால் முகப்பு புத்தக பதிவுக்கான விளக்கம் குரல் அது வந்து பதினாலாம் தேதி அவருக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டது அந்த கடிதத்துக்கு அன்னோ ஒரு பதில் அனுப்பினார் அந்த பதிலே அவர் கூறினார் என்னவென்று சொன்னால் முகப்பு புத்தகத்துக்கு அவர் பதினெட்டாம் தேதி பதினெட்டாம் தேதி பதில் அனுப்புகிறார் இதற்கு முதல் அண்ணா சொன்ன மாதிரி மாநகர முதல்வர் மாநகர முதல்வருக்கு அண்ணா எந்த ஒரு செயல் திட்டத்தையும் கொண்டு தரவில்லை ஒரு செயல் திட்டமும் தரவில்லை முறை மாநகர முதல்வருக்கு அந்த செயல் திட்ட முறை கையளிக்க வேண்டும் இல்லை அவற்றால் ஆணையாளருக்கு அந்த யாழ்ப்பாணம் மாநகர சபையில் நான் இந்த சொல்லி போட்டு நான் அந்த சென்டருக்கு வரவா இல்லை ஒரு தெளிவுபடத்தில் கவனிக்க இருக்கிறேன் யாழ்ப்பாண மாநகர சபையிலே கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக காலாகதியாக இருக்கின்ற ஒரு விடயம் மாநகர முதல்வரு கூடாகத்தான் நினைத்தும் செய்ய வேண்டும் என்னென்னு சொன்னால் மாநகர முதல்வர் தான் மாநகர கட்டளை சட்டத்தின்படி மாநகரத்தின் நிறைவேற்று அதிகாரி அந்த மாதிரி நாங்கள் நாங்கள் எத்தனையோ தரம் ஒன்றாக இருக்கும்போது சபையிலே விவாதித்திருக்கின்றோம் ஆணையாளருக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்கின்றது இந்த சபை இந்த மாநகரத்தை பொறுப்பேற்க வேண்டிய அது கௌரவ முன்னாள் முதல்வர் ஆணோல்ட் அவர்கள் இருக்கும்போது கூட நாங்கள் விவாதித்திருக்கின்றோம் ஓடர் பை கொமிஷனர் என்று போற இடத்திலே ஓடர் பை மேயர் என்று போட வேண்டும் என்று இருக்கின்றார் நாங்கள் நாங்கள் விவாதம் செய்திருக்கின்றோம் ஒரு மக்களாட்சி நிகழ்ந்த பிறகு அங்கு ஆணையாளர் விட ஓடர் பை கொமிஷனர் என்று இருக்க போடாது ஓடர் பை மேயர் என்று இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுவோம் அது கடந்த காலங்களில் அதே பாதை அதே பாதையில் தான் இன்றைக்கும் பயணிக்க வேண்டும் ஏன் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு அண்ணன் கூட கௌரவ முதல்வரிடம் சமர்ப்பிச்சுவார் ஆனோல்ட் அவர்கள் கௌரவ முதல்வராக இருக்கும் பொழுது அண்ணா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு தன்னுடைய வேலை திட்டங்களை கௌரவ முதல்வர் என்று சொல்லித்தான் சமர்ப்பிச்சார் அப்படி இருக்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தோராம் ஆண்டு ஏன் அதை சமர்ப்பிக்கவில்லை என்ற வினாவை நீங்கள் அவர்கிட்ட தான் கேட்கணும் ரைட் அப்ப இவர்கிட்ட நாங்கள் ஒரு முதல்வருக்கு முதல்வர் ஒரு கடிதம் அனுப்பினோம் முதல்வருக்கு இவர் கடிதம் அனுப்புகின்றார் என்று சொன்னால் தங்களுடைய விடயங்கள் எதுவும் நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் நிராகரிக்கின்றேன் அதை விட கீழே ஒரு வசனம் குறிப்பிட்டார் அந்த வசனம் என்னவென்று சொன்னால் மேலும் தங்களது குறித்த விளக்கம் குரல் கடிதமானது மாநகர கட்டளை சட்டத்தின்படி எந்த பிரிவின்படி தங்களால் கூறப்படுகின்றது மாநகர முதல்வர் செயலாளர் பகுதியிலும் விளக்கம் கேட்டார் கணக்கு பகுதியிலும் விளக்கம் கேட்டார் அந்த இரண்டு பகுதிகளும் ஒரு நிர்வாக அலகுகளுக்குள் இருக்கின்ற அந்த இரண்டு பகுதிகளும் மாநகர முதல்வர்கிட்ட கேட்கல நீங்கள் எந்த அடிப்படையில் நீங்கள் என்னட்ட கேட்குறீங்க அது மாநகர முதல்வருக்கு இருக்கின்ற அதிகாரம் ஒரு நாற்பத்தைந்து உறுப்பினர்களில் நாற்பத்தைந்து அறு உறுப்பினர்களில் நாற்பத்தி நான்கு உறுப்பினர்கள் ஒரே பாதையில் செல்லும் பொழுது ஒரு உறுப்பினர் மட்டும் நான் இவ்வாறு வரமாட்டேன் என்று நடக்கும் போது அந்த நாற்பத்தைந்து உறுப்பினர்களையும் ஒரே பாதைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டிய பொறுப்பு மாநகர முதல்வருக்கு இருக்கு அது யாரையிலே மறக்க முடியும் சபையை கட்டுக்கோப்பாக ஒரே பாதையிலே கொண்டு செல்ல வேண்டிய பொறுப்பு மாநகர முதல்வருக்கு இருக்கிறது அந்த அடிப்படையிலே இவருக்கு கடிதம் அனுப்பினதுடன் இவருக்கு கடிதம் அனுப்புவதற்கு முதல் மாநகர முதல்வர் எங்களுடைய பிரதம ஆணையாளருக்கு ஒரு கடிதம் அனுப்பினார் கௌரவ உறுப்பினர் ரஜிதா அவர்களால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு வேலை திட்டங்கள் தொடர்பாக எந்த நடவடிக்கைகளையும் மறு அறிவித்தல் வரை முன்னெடுக்க வேண்டாம் என்பதை அறிய தருகின்றேன் என்ன காரணம் என்று சொன்னால் ஒரு ஒழுக்காட்டு பிரச்சனை நடைபெற்றிருக்கு ஒரு முகப்பு புத்தகத்திலே ஒரு ஆவணம் ஒன்று வெளியேற அந்த அந்த ஆவணம் இவருடைய முகப்பு புத்தகத்தில் மட்டும்தான் வந்தது இன்றைக்கு செயலாளர் பகுதி விளக்கம் சொல்லுகின்றது கணக்கு பகுதி விளக்கம் சொல்ல அந்த ஆவணம் இப்போ நான் ஒரு விடயத்தை வச்சிருந்தால் நான் சொல்லணும் கட்டாயம் இது எனக்கு எப்படி வந்தது நீங்கள் சொல்கிறபடியும் சரி நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஒரு சபை உறுப்பினர் முதல்வர் கீழே இருக்கிறவர் எப்படி உங்களுக்கு இந்த விடயம் கிடைத்தது என்று சொல்லி அதை நீங்கள் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் அவர்களுடைய பதிலுக்கு பிறகு தான் நீங்கள் வருகிறார் சரி ஒரு சபையினுடைய நடவடிக்கை அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் ஆனால் முதல்வர் யாரிடம் கடிதம் கொடுத்திருந்தார் யாரிடம் அந்த கடிதத்தை எழுதி கொடுத்திருந்தார் இவ்வாறு தன்னுடைய ஊழியத்திலே இந்த பகுதியை செயலாளர் செயலாளர் பகுதி கொடுத்திருந்தார் வேறு ஒருவருக்கும் அதனுடைய பிரதியோ செயலாளர் பகுதிக்கு அனுப்பப்படுகின்ற கடிதம் நான் கேட்கிறேன் யாரிடம் அதை கொடுத்திருந்தார் செயலாளர் பகுதிக்கு அனுப்பப்பட்டது அதனுடைய பிரதி யாரிடமும் இல்லை இல்லை நேரடியாக ஒரே இதான் அனுப்பப்பட்டது
நடந்த விடயத்தை கற்றுரையாக எழுதி அங்கு தந்தார்கள் சரி அது விடயம் ஆனால் அப்போ ரெண்டு விடயங்களையும் இருக்கு அப்போ ஆணையாளர்களுக்கு சொல்கிறார் நீங்கள் உங்களோட உறுப்பினர் டைம் கேட்க வேணும் அந்த உறுப்பினர் டைம் விளக்கு முகப்பு புத்தகத்தை பகிரங்கப்படுத்தினது யார் அந்த ஆவணத்தை நிறுத்த <laughs> 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 அதை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டாம் சொல்றாரு ஒன்ற ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கிறதுன்றது அதை ஒரு நிறுத்தி வைக்கிறது பேன் பண்றதுன்றத அதை தடை செய்யறது அந்த வட்டார அபிவிருத்தி செய்யவே வேண்டாம் இங்க யாருமே பேன் பண்ணல இங்க ஒரு ஹோல்ட் பண்ணிரு இந்த பிரச்சனை முடியும் வரைக்கும் இந்த வட்டார அபிவிருத்தியில ஆனா வட்டார அபிவிருத்தி நடைபெற்றுக் கொண்டான் இருக்கு இவன் என்ன வட்ட உறுப்பினர் செய்து கொண்டான் இருக்கிறான் அப்ப இதுல உண்மையான பிரச்சனை அதுதான் இது வந்து இந்த அண்ணன் சொன்னார் ஆளுநர் கடிதம் அளிக்கணும் மாணவர் முதல் பூ ஆளுநர் கடிதம் அளியாச்சு இது தொடர்பாக என்ன நடவடிக்கைகள் இருக்கும் இதுல இந்த கடிதம் வழியாயினது சின்ன பிரச்சனை தான் இதே மாதிரி எத்தனை கடிதங்கள் வெளியாகும் எத்தனை இது வந்து மாநகர முதல்வர் அதை கட்டுப்படுத்த வேண்டிய தலைப்பாடு இருக்கின்றது அதற்காகத்தான் இந்த இங்கே இங்கு கூறப்படுகின்றது போல் வட்டார அபிவிருத்தியை யாரும் தடை செய்யவில்லை தடை செய்ய இந்த தடை செய்யறன்ற வார்த்தை இதில் அங்கே இருக்கா மறு அறிவித்தல் வரை இதனை முன்னெடுக்க வேண்டாம் சரி இந்த கடிதம் இவருக்கு கிடைத்திருக்கு தானே ஏன் மாநகர முதல்வர் வந்து கேட்கல ஏன் இப்படி செய்கிறீங்க இப்படி என்ன செய்கிறீங்க ஏன் இப்படி வந்து கழிச்சிருக்கலாம் தானே இன்னத்துக்கு இப்படி எழுதுறீங்க கேட்டிருக்கலாம் தானே ஏன்னு சாய்க்கல அப்ப ஒரு வட்ட சொன்னார் வட்டாரத்துல கேட்டு வென்றிருந்தா வட்டாரத்தின்டா மாநகர முதல்வர் வட்டாரத்துல கேட்கக்கூடாது முடிவெடுத்ததே கட்சி தலைமை தான் அப்ப நீங்க சொல்லிருக்கலாம் மாநகர கேட்டு கேட்டு வெல்லாத மாநகர முதல்வர் மணிவண்ணனைத்தான் நீங்க அன்றைக்கு மாநகர முதல்வரை நிறுத்தினீங்க ஆரம்பத்தில் ஆரம்பத்தில் அப்ப எல்லாம் முதல்ல தெரியாது இப்ப வந்து இதுதான் சொல்றேன் இது வந்து ஒரு தனிநபர் மீது உள்ள கால்புணர்ச்சி அதற்காக தான் முதல்ல நடக்குது எவ்வளிய உங்க அப்படி அன்றைக்கு நீங்க போராடி இருக்கலாம் என்ன வட்டாரத்துல நிக்கிற வேற ஒரு ஆள் இருக்காண்டு அன்றைக்கு எல்லாம் பேசாம விட்டுட்டு அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி என்ன வட்டாரத்துல மக்களுக்கு என்ன வட்டாரத்துல மக்களோட உரிமையா தெரிஞ்ச வேணா நான் நிறைய கதை பண்ணா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் சில பேர் வட்டாரத்துல இல்ல வேற இடங்கள்ல இருந்தவ அப்ப எல்லாம் வட்டார மக்கள் இங்கட்ட வந்து சொன்னா எஞ்ச ஒன்றும் செய்யறாங்கன்னு இங்க கதை போகணும் காண்டி கதைச்சா நானும் பல விலையங்களை கதைக்கலாம் ஆனா இங்கே அரசியல் பிரச்சனை என்னும் இல்லை சரி இது சிறிது பிள்ளை நிகழ்ச்சியில் யாழ்ப்பாண மாநகர சபையினுடைய வட்டாரம் ஏழு உறுப்பினருக்காக ஒதுக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி நிதி இல்லாவிட்டால் அந்த வட்டாரத்திலே செய்ய வேண்டிய அபிவிருத்தி நிதி வந்து அரசியல் பழிவாங்கலுக்காக நிறுத்தப்பட்டிருப்பதாக கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு வந்து இரண்டு உறுப்பினர்கள் அடையாள உண்ணாவிரத போராட்டத்தை மேற்கொண்டிருந்தார்கள் அந்த விடயத்திலே உள்ள எது சரி எது பிழை அதில் என்ன தவறு இருக்கிறது எங்கு தவறு நடைபெற்றிருக்கின்ற விடயங்களை நாங்கள் ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இடைவேளைக்கு முன்பு பார்த்திவன் நீங்கள் வைத்த குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக அவருடைய விளக்கத்தை விளங்கியிருந்தார் உங்களுக்கு எங்கு அந்த கடிதம் கிடைத்திருந்ததோ அந்த கடிதத்திற்கான பதிலை நீங்கள் வரவில்லை வழங்கவில்லை அதனால் தற்காலிகமாக அந்த அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளை முதல்வர் நிறுத்தி வைத்திருக்கிறார் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிறது அது தடை செய்யப்படவில்லை நிறுத்தி வைத்திருக்கிறார் என்ற விடயத்தை சொல்கிறார் அதில் அவர் சில கேள்விகளை கேட்கிறார் அந்த விடயம் உங்களுக்கு எப்படி கிடைத்தது முதல்வருக்கு அது சம்பந்தமான விடயங்களை நீங்கள் அறிவித்திருக்கலாம் என்ற ஒரு விடயம் இன்னும் ஒரு விடயம் ஒரு அபிவிருத்தி திட்டத்தை முதல்வரிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் நீங்கள் அதை முதல்வரிடம் சமர்ப்பிக்கவில்லை என்ற விடயத்தை அவர் முன்வைக்கிறார் இந்த இந்த விடயம் தொடர்பாக உங்களுடைய கருத்து என்ன இப்போ இதில் முதலாவது என்னென்னு சொன்னால் முதலாவது கருவியாட்டிங்கள் வந்து இந்த ஆவணம் வந்து எப்படி என்ற கைக்கு வந்த என்று அதையும் நீங்கள் தெளிவுபடுத்தவில்லை என்று இதில் என்னென்னா முதல்வர் வந்து ஆணையாளரை கேள்வி கூறலாம் சரியோ என்று அங்கே வந்து தலைமை அதிகாரி என் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி என்ற ஒரு அதிகாரமும் வந்து முதல்வருக்கு இருக்கு முதல்வரும் என்ற அதிகாரமும் இருக்கு முதல்வர் என்ற பதவியும் இருக்கு அதே நேரம் சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் ஆஃபீஸர் என்ற பதவியும் அவருக்கு இருக்கு அது யாருக்கு யாரை கட்டுப்படுத்தும் நிர்வாக அதிகாரம் யாரை கட்டுப்படுத்தும் யாரு கல்வி இருக்கலாம் நிர்வாகத்தை தான் கேட்கலாம் நான் நிர்வாகியா நாங்கள் வந்து முதல்வருக்கு கட்டுப்பட் கூட்டங்களில் நாங்கள் எப்படி நடக்க வேண்டும் என்ற ஒரு சட்டத்திட்டங்கள் இருக்கு சரியோ முதல்வர் தனிப்பட்ட இதில் வந்து எங்களுக்கு வந்து கேட்கறது இல்லாமல் கேட்கறது இல்லாததுக்கு வந்து நாங்கள் பதில் சொல்லணும் மாட்டி இல்லை அவர் வந்து ஒரு ஆசிரியர் அவர் ஒரு ஆசிரியர் நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸோ அப்படி தான் அவர் யோசிக்கிறார் இங்கே இருக்க சட்டம் ஒரு மாநகரத்தினுடைய ஆவணங்களுக்கு பொறுப்பானவர் வந்து ஆணையாளர் மாநகர சபை கட்டளை சட்டம் நூற்றி எழுபத்து ரெண்டு தெளிவாக சொல்லுது அந்த ஆவணங்களை பார்வையிடுவதற்கு பொறுப்பானவர் வந்து ஆணையாளர் தேவை ஏற்படையில் வந்து அந்த ஆவணங்களை பார்வையிடுவதற்கும் பரிசோதிப்பதற்கும் வந்து
அந்த ஆணையாளர் அந்த இது டாக்குமெண்ட்ஸை வந்து எனி கவுன்சிலர் வந்து டு இன்ஸ்பெக்ட் நீங்கள் அந்த அதை பார்வையிடலாம் பரிசோதிக்கலாம் இருக்கு சரி இந்த ஆவணத்தை வந்து ஒரு ஒரு ஆள் வந்து எனக்கு தேவைன்னு சொன்னால் ஒரு ப்ரைவேட் ஒரு ஆள் உறுப்பினரும் இல்லை தேவைன்னு சொன்னால் நீ தகவல் தகவலையும் இடத்துல போட்டு எடுக்கலாம் தானே எடுக்கலாம் உறுப்பினருக்கு இந்த சிறப்பு உரிமை இருக்குது தான் நான் அதை தான் கேட்டேனே நீங்கள் வந்து என்ன வந்து விளக்கம் கூறோம்னு சொன்னால் இவ்வளோ அதிகாரியில் விளக்கம் கூறலாம் அதை சொல்லி ஆகணும் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி வந்து மேயர் தான் எனக்கு இல்லையே உறுப்பினருக்கு இல்லை நிர்வாகத்தினருக்கு இவர் வந்து சபையை வந்து சபை கூட்டங்களை நடத்துறதுக்கு தல தலைமை உரிய தான் தெரியும் இல்லையே மற்றபடி வந்து எங்கள்கிட்ட வந்து விளக்கம் கூட்டுறதுக்கு வந்து அவர்கள் சட்டத்து அப்படி இருந்தால் நீங்கள் சட்டப்படி கேளுங்க நீ இன்னும் சட்டப்படி வந்து உங்களை விளக்கம் கூறலாம் நான் கேட்டேனே கடிதத்தில் இப்போ இவர் வந்து இது சம்பந்தமாக சட்ட வடிக்க வைக்க போகணும் சொல்லி முதல்வர் சபையை சபையில் இருப்பவர்களை அவர்களுடைய ஒழுங்கு பிரச்சனை தொடர்பாக கேள்வி எடுக்கலாம் அது தொடர்பான நடவடிக்கைகளை முன்வைக்கலாம் கூட்டத்தில் கூட்டங்களில் வந்து சபை கூட்டத்தில் வந்து நாங்கள் எங்கள் குழப்பம் வைச்சா சரி முதல்வர் வந்து அது சபை அங்கே அது கடந்த உங்களுக்கு தெரிந்தானே கடந்த இதில் வந்து என்ன ஒரு மாதம் தடை செய்தது சரியோ இப்படி நான் நான் என்று பேர் அது இந்த உறுப்பினர் தான் சொன்னதாக சொல்லி வந்து முதல்வர் முதல்வர் ஒரு தீர்மானம் இது கொண்டு வந்தவர் பிரேரணையை கொண்டு வந்து சபை வந்து அதை வந்து அந்த தீர்மானத்துக்கு ஆதரவு அளிச்சது பெரும்பான் நான் சபைக்கு கட்டுப்பட்டு அதை எந்த விளைக்கு நல்லா இல்லையா ஏன் நேற்று தெரியும் அதிகாரம் கொண்டு நீங்கள் இப்போ அவை அவை கேட்க கேட்பது போல் உங்களுடைய அந்த கடிதம் எங்கிருந்து உங்களுக்கு கிடைத்தது அது தொடர்பான இல்லை நான் இல்லை நான் உங்களை நான் கேட்கவில்லை அவர்கள் கேட்கிற கேள்விக்கு அந்த கடிதம் உங்களிடம் எப்படி வந்தது அது தொடர்பான விளக்கத்தை எங்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்பதற்கு நீங்கள் அதை மறுப்பதற்கான காரணம் என்ன இல்லை மறுப்பதற்கு நான் மறுப்பதற்கான காரணம் என்னென்னு சொன்னால் இவர் இப்போ என்ன அதை கேட்ட கேள்வியில் பார்த்துட்டிங்களா நீ உங்களை சபை நடிக்கிறது நிப்பாட்டுவேன் இன்னும் அதிகாரம் இருக்கு அதான் கேட்குற நீ இப்போ நான் அதான் கேட்டேன் நீங்கள் வந்து ஒரு 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 கொஞ்சமாவது ஒரு களவாடப்பட்டதை வந்து போட்டுக்குறேன் விசாரணை நடத்தாமல் எப்படி நீங்கள் களவாடப்பட்டதுன்னு சொல்லுவீங்க விசாரணையே நடத்துகிறேன் நீங்கள் நீங்கள் விளக்கம் குறைக்க களவாடப்பட்டது உங்களை சபை நடிக்கிறது நிப்பாட்டுவேன் இந்த நடவடிக்கை தினத்துக்கு நான் பதில் சொல்லணுமா எனக்கு சட்ட பல் சட்ட ரீதியாக நான் அதை பதில் சொல்ல வேண்டும் என்று இருந்திருந்தால் நான் பதில் சொல்லியிருப்பேன் நான் சட்டப்படி வந்து அவருக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியமும் இல்லை இவர் அப்படி நான் என்னுடைய அதிகாரத்தை ஸ்பிரேன் செய்கிறேன்னு சொன்னால் இவர் வந்து உள்ளூராட்சி அமைச்சர்கிட்ட வந்து அது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் இது ஒரு விஷயம் மற்றது இவர் சொன்னது இன்னொரு விடயம் என்னென்னு சொன்னால் முதல்வர்கிட்ட வந்து கடந்த காலங்களில் வந்து எல்லோரும் வந்து சமர்ப்பிச்சது அது சட்டம் பண்ணி இல்லை இப்போ நான் முதல்வர்கிட்ட கொடுக்கக்கூடாது கொண்டு ஆணையர் தான் கட்டாயம் கொடுக்கணுமன்ற நோக்கமே எனக்கு இல்லை எனக்கே தெரியாது தெரியாத மீன் வந்து முதல்வர் அப்படி தனக்கு தெரியல ஒரு 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 உங்களுடைய பிரதேசத்திலே தயாரிக்கப்படுகின்ற அந்த அபிவிருத்தி திட்டத்தை வந்து முறைப்படி மாநகர சபையினுடைய சட்டத்தை சபையுடைய சபை வந்து அங்கே அந்த இருக்கு சரியோ வேலை திட்டத்துக்கு வந்து செய்ய போகிற நடைமுறைப்படுத்தப்படுறது யார் நிர்வாகம் நிர்வாகத்துக்கு நாங்கள் அதை கொடுத்தா சரி சரியோ முதல்வருக்கு கொடுக்கக்கூடாதுமே இல்லை அதையும் சொல்கிறேன் முதல்வர்கிட்ட கட்டாயம் கொடுக்கணுமான்றும் இல்லை முதல்வர்கிட்ட கொடுக்கக்கூடாதுன்னு இல்லை இப்போ நாங்கள் இதே பொருங்கோ இதுதான் வந்து எங்களுக்கு நாங்கள் வந்து மூன்று பேரும் கூடி வந்து நாங்கள் முதல்ட்ட கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னால் ஏன் கணேசராஜ் ஆகணும் இதை முதல்ட்ட நான் கொடுத்தவர் நான் ஏன் கொடுத்தேன்னு கேட்டால் நாங்கள் கேட்டுனாங்களா ஆ அப்போ தெரியும் இப்போ என்னுடைய வட்டாரத்தை வந்து ஏதோ ஒரு காரணம் சொல்லி வந்து வேலை இடம் தெரிவிக்கணும் முதலாவது ரெண்டாவது வந்து கிருவாரன்ற வட்டாரம் கிருவாரன்ற வட்டாரத்தில் வந்து ஐ ஐ ரோட் ப்ரொஜெக்டில் வந்து ஒரு ரோட்டு போடுபடுது சரியோ அந்த ரோட்டு போட்டு முடிய வந்து அந்த இடத்துல வந்து வாய்க்கால் அவர்கள் கட்டாவிட்டால் தான் அது அந்த வெள்ள பிரச்சனைக்கான வாய்க்கால் கட்டு வரும் சரியோ அதுக்காண்டி வந்து அவர் வந்து வெயிட் பண்ணுறார் அந்த ரோட்டு முடியும் மட்டும் சரியோ இங்கே எத்தனாம் தேதிக்குள்ளே வந்து நாங்கள் ப்ரொப்போசல் கொடுக்க மாட்டோம் இங்கே இருக்குது சட்டம் இந்த வருஷத்துக்குள்ளே செய்து முடிக்கணும் இல்லை சபநிதி சரியோ நாங்கள் அந்த வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணினா நாங்கள் இதில் சில்லறை கணக்கில் வச்சு அடுத்த முறை நாங்கள் அதை தொடங்கணும் இந்த வருஷத்துக்குள்ளே வேலை தொடங்கணும் சரியோ அது செய்யலாம் சரியோ மூன்றாவது வந்து கணேசராயாண்ட வட்டாரத்தில் வந்து இவர் அந்த வட்டாரத்து ஒதுக்கீட்டில் வந்து இவர் தனக்கேற வாசி கேட்கின்ற தான் செய்கிறது மேயர் மேயர் அந்த வட்டாரமா மேயர் வந்து நினைக்கிறேன் ரெண்டாம் வட்டாரம் என்று சொல்லித்தான் பதிவே கொடுத்தவர் அவருக்கு இந்த நீதிமன்றத்தில் வழக்கில் நடந்தது அவருடைய வட்டாரம் எதுன்னு சொல்லி அவர் கொடுத்தது இதே ஆவணமே வந்து ரெண்டாம் வட்டாரம் அப்போ அங்கேயே நான் கணேசராயாண்ட இதை வந்து அவர் அனுமதிச்சுன்னு சொன்னால் அங்கே அனுமதி தான் தா தான் வந்து அதில் வந்து அரவாசி நிதி எடுத்து வந்து
சபையில தெளிவாக ஒரு முடிவு எடுக்கப்பட்டது ஆணையாளருடைய அனுமதி இல்லாமல் ஆணையாளர் எழுத்து அனுமதி இல்லாமல் எந்த ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்லையும் போய் எந்த ஒரு ஆவணத்தையும் பார்க்க இல்லை இது சபையில் எடுத்துக்கப்பட்ட முடிவு குழந்தார் அப்ப இவர் போய் ஆணையாளர்கிட்ட கேட்டு வேற டாக்குமெண்ட் பார்க்க போறேன் சபையில தீர்மா ஆனால் அவர்கள் முதல்வராக இருக்கும் பொழுது ஆவணங்கள் இப்படி வெளியிலே கசிவுகின்றது என்னென்று வெளியில வந்தது கேட்கு சபையில எடுக்கப்பட்ட தீர்மானம் ஆணையாளருடைய ஆணையாளர் நான் ஒத்துக்கொள்றேன் ஆணையாளர் முழு டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆணையா இது எல்லா திணைக்களங்களுக்கும் ஆணையாளர் கடிதம் மூலம் அனுப்பினார் என்னுடைய அனுமதி இல்லாமல் எந்த ஒரு ஆவணத்தையும் காட்டக்கூடாது ஆணையாளர்கள் கடிதம் வேணும் கடிதம் தரலாம் சரியா அப்படி இருக்க இந்த ஆவணம் ஒரு முகப்பு புத்த நீங்க சொன்ன மாதிரி ரெண்டு விஷயம் இருக்குண்ணா ஒன்று ஒரு கைத்து இருந்தா ஒரு கைட்டின் ஆரம்பத்தில் இருந்து இந்த கைட்டை குலைக்கலாம் இல்லாட்டி முடிவில் இருந்து கைட்டை குலைக்கலாம் ஆரம்பத்தில் இருந்து எல்லா விசாரணைகளும் செய்யப்பட்டு இல்லைன்னு சொன்னோன்னே இப்போ இருக்கிற எங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு குழு இந்த ஆவணம் இவர்கிட்ட கைக்கு அப்படி வந்தது அதுவும் ஒரு விசாரணையை பின்னோக்கி செல்லும் முன்னோக்கி செல்ல விளையாட்டு பின்னோக்கி செல்லலாம் தானே ஏதோ ஒரு வகையில் அந்த ஆவணம் வெளியில் வந்தது என்னென்னு வந்தது அதை தான் இப்போ பெருசாக இதில் ஒன்றும் கேட்கலையே ஏன்னா இதில் இந்த ஆவணம் எப்படி வந்தது உங்களுக்கு இதில் என்ன பிரச்சனை இருக்குது சரி முதல்வரையாக தனியாக போய் ஒருத்தருக்கும் சொல்லாட்டி முதல்வர் இந்த காதுக்குள்ளேயே போய் சொல்லலாம் தானே எப்படி இந்த ஆவணம் வந்த வேண்டும் இதில் என்ன பிரச்சனை இருக்குண்ணா இது அதை விட்டு போட்டு கணேச ராஜாண்ட ஐம்பது வீதம் இது அறுபது வீதம் என்ன இது இங்கே கிருபாண கிருபாகரனை பற்றி காய்ச்சா அவர் தனது வேலை திட்டங்களை கொடுக்கல முப்பத்தி ரெண்டு திட்டம் வந்திருக்கு அவற்றை வட்டாரத்தில் இருந்து மக்கள் மாநகர முதல்வருக்கு சைன் பண்ணி சைன் பண்ணி ஏன்னா இதை எப்போ செய்ய போறீங்க எப்போ செய்ய போறீங்க இவற்றை வட்டாரத்திலேருந்து பதினேழு திட்டம் வந்திருக்கு வேறு காட்டம் இல்லாமா ஏன்னா எல்லா மக்களும் சைன் பண்ணி இதை செய்வீங்களா 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 அப்ப முதல்வர் என்ன செய்யறது கிருபாரன் வட்டத்தில் முப்பது அந்த வழங்கப்பட்ட கிட்டத்தட்ட நான் முப்பத்தி ரெண்டு சொல்லிருக்கேன் இன்னைக்கு உங்களும் கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு திட்டம் வேணும் அவலாவத்துக்கும் எஸ்டிமேட் செய்யப்பட்டு இருக்கு அங்க ஒரு பட்டார வேலையும் தாங்க முப்பத்தி மூவ முப்பத்தி மூணு லட்சத்தி எழுபத்தி ஓராயிரம் ரூபாய் எஸ்டிமேட் செய்யப்பட்டு இருக்கு மக்கள் தார கோரிக்கைகளையும் மாநகர முதல்ல அந்த திட்டங்களை செய்ய இல்லையே போகாமல் இந்த இந்த இவர்களுடைய அந்த உண்ணாவிரத போராட்டத்தினுடைய காரணம் என்ன என்ற விடயத்தை மட்டும் நான் நினைக்கலாம் நினைக்கிறேன் ஜெயபாலனிடம் செல்லலாம் வணக்கம் பார்த்தீவன் நீங்கள் வந்து ஆணையாளர்கிட்ட விளக்கம் கூறின்றேன் முதல்ல விளக்கம் கூறேன்னு சொல்றீங்க ஆணையாளர்கிட்ட விளக்கம் கூறும் போது ஆணையாளர் தங்கட பக்கத்தால வெளியில போகவில்லைன்னு சொல்லிக்க அப்போ ஆணையாளர் வந்து ஒரு நிர்வாக உத்தியோகத்தர் அந்த நிர்வாக உத்தியோகத்தர் இடத்துல தவறு நடக்கேக்க அந்த நிர்வாக உத்தியோகத்துக்கு மேலே உள்ள ஆளுக்கு தான் நீங்கள் முதல் முரண்பாடு செய்திருக்கணும் நான் தான் அந்த நிர்வாக உத்தியோகம் நான் நீங்கள் என்னடையே கேட்டு நான் இல்லை நான் இங்கே பக்கத்தில் வெளியில் போயில்லைன்னு சொன்னால் அது நீங்கள் என்ன எந்த நம்பிக்கை ஏற்றுக்கொள்ளுவீங்க எந்த நம்பிக்கை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க அவருடைய பகுதியிலே அந்த கடிதம் கொடுக்கிறது அவர் சொல்கிறார் நான் அந்த கடிதத்தை உடம்பு படியவில்லை அவர் சொல்வதில் எந்த நம்பிக்கையில நீங்கள் அதை நம்புகிறீர்கள் என்று கேட்கிறார் நீங்கள் அந்த நிர்வாக அதிகாரி காப்பாற்ற முயற்சி விரும்பல <laughs> 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 ஆளுநருக்கு <laughs> 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 என்ன 
முடிச்சு <laughs> 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 அவர் யார்ட்ட இந்த இது இருந்துச்சோ அதை வச்சு தான் அந்த முடிச்சு அவுக்கலாம் அண்ணா ரெண்டு பேரும் சொல்லினா அவங்க வீட்டுக்குள்ள யார் வந்தாங்க எனக்கு தெரியாது சரியோ யார் வந்தா எனக்கு வந்தது ஆனா அந்த பொருளை ஒரு ஆள் வச்சிருக்கிறார் அப்ப அவரை வச்சு தான் அந்த முடிச்சு அவுக்கலாம் இப்ப அதுக்கானே ரெண்டு பேரையும் கை விட்டுட்டு வாங்கிட்டானே சரி உங்கள்கிட்ட ரஜிகாந்திட்ட கேள்வி இப்ப அந்த ஆவணம் உங்கள்கிட்ட கிடைச்சதானே இந்த கிடைச்ச ஆவணத்தை உங்களுக்கு அந்த நிர்வாக உத்தியோகத்தால் தான் தந்தவர் இல்லாட்டும் கடைசி மட்டும் அது வேற சந்தர்ப்பமே இல்லை அப்ப நீங்கள் அவர் ஏன் காட்டி கொடுக்க முயற்சி செய்யவில்லை ஒரு பிள்ளையார நிர்வாக உத்தியோகத்தர் மாநகர சபைக்கு இன்றைக்கு ஊழியரா வேலை செய்து சொன்னால் அவரை நீங்கள் ஏன் காப்பாற்றுகிறீர்கள் நீங்கள் <laughs> 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 அவசியம் இல்ல நீங்கள் போட்ட கடிதம் வந்து முறையா போட்டுருப்பேன் முதல்வருக்கு இந்த இது சம்பந்தமாக விசாரணை செய்கிறதுக்கு நீங்கள் சட்டம் இருந்தால் அதை செய்யும் கோபம் நான் சொல்கிறேன் சவால் கொடுறேன் நீ உங்களுக்கு சட்டம் இருந்தால் நீங்கள் அதை செய்யும் இல்லை இப்போ நீங்கள் ரெண்டு மூணு வழிகளை சொன்னீங்க அந்த வழியின் இப்போ எந்த நான் தான் உங்களுக்கு அனுப்பியிருந்தேன்னு சொன்னால் நீங்கள் சொல்லலாம் இந்த இடத்துல எனக்கு அனுப்பினது சரியோ இல்லாட்டி இன்ன இந்த இடத்துல கிடந்தேன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த ஆணை ஒரிஜினல் ஆனால் அங்கே கிடாக்குது அப்படியே அந்த இடத்துல இருக்குது சரியோ ஆ சரி ஒரிஜினல் ஆனால் அங்கே இருக்கான்னு சொல்கிறீங்க நீங்கள் களவாடப்பட்டு நான் எனக்கு போட்டுக்கிறீங்க நீங்க <laughs> 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 நீங்க 
சரி நீங்கள் சொன்னது அவரிடம் நீங்கள் விளக்கம் கேட்டு நீங்கள் எப்படி உங்களுக்கு கிடைத்தது என்பது அவர் சொல்லி அவர் அதற்கு பதில் தர விரும்பவில்லை இந்த வடத்தில் உங்களை கண்டுபிடிக்க வேண்டியது அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை ஆளுநரிடம் போகணும் உள்ளூராட்சி அமைச்சரிடம் போகணும் அதை அல்ல ஆளுநரிடம் நாங்கள் போகணும் சரி அது ஒரு விடயம் அது அவ்வாறு ஏன் அவருடைய அபிவிருத்தியின் தற்காலிகமாக ஒரு மக்களுடைய அபிவிருத்தி ஒரு தனிப்பட்ட உறுப்பினருடைய கோவம் தேவையில்லை அவ்வளவு பேருடைய அபிவிருத்தி தானே மஹிந்த ராஜபக்சாவே இனப்படு கோலியாளி நான் என்ன எங்க மின்சார நாட்காலியில் ஏத்துவோம் சொல்லுவோம் அந்த மஹிந்த ராஜபக்சாட்ட கேந்திர மாரணி ஆகலும் கேந்திர அண்டையும் கூட கடிதம் கொடுக்குறீங்க ஏன் ஒரு இனம் சார்ந்த ஒரு விடியத்துக்கு மக்கள் மக்கள் நலன் சார் மக்கள் நலம் சார்ந்த ஒரு வட்டார நிலைக்கு ஒரு மாணவர் முதல்வர் கொடுக்குறீங்க என்ன ஒரு உறுப்பினருக்கு என்ன பிரச்சனை அதில் என்ன பிரச்சனை அதில் இருக்குது இதில் என்னன்னு சொன்னா ஒரு கொஞ்சம் பேரும் நான் கேட்க வேணாம் கேட்க வேணாம் நான் சொல்றேன் ரெண்டாவது பிரச்சனை என்ன வட்டாரத்துக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யறது சபை அதில் ஒரு மாற்று கருத்து கொடுக்கணும் அது சபை மாற்ற போட்டோம் ஆனால் என்ன திட்டங்களை அனுமதிக்க வேண்டும் என்றது முடிவெடுக்க வேண்டும் மாநகர முதல்வர் கடந்த காலங்களில் நான் வந்து மாநகர சபைக்கு சொந்தம் இல்லாத ஒரு வீதியை போட்டேன் ரயில்வே ட்ரெயின் கிட்டே அதால் நீதிமன்றம் வரை செல்ல வந்தது இந்த கிருபாகரன் தான் மாநகர சபைக்கு சொந்தமான வீதியை போட்டு நீதிமன்றம் வரை வழக்கு சென்றும் அண்மையில் எங்களுடைய உறுப்பினர் தற்போதைய உறுப்பினர் எங்களோட ஒரு உறுப்பினர் இந்த கிணத்து கட்ட உடைச்சு மாநகர முதல்வருக்கு அந்த திட்டம் என்ன மாதிரி செய்ய போறனே தெரியாது கிணத்து கட்ட உடைச்சு அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையா வந்து அப்ப ஒரு இது அண்ணா வந்து கொடுத்த திட்டங்கள்லாம் இதுல சொல்றேன் இந்த தாவலரி சட்டத்துல கிடக்கு என்ன ஒரு விளையாட்டரங்கை நிர்மாணித்தல் ஒரு ஒரு பள்ளிக்கூடத்தின் மதிலுக்கு வர்ணம் திட்டல் இது ரெண்டும் தான் இவருக்கு அண்ணா கொடுத்த திட்டம் ஒரு விளையாட்டரங்கை நிர்மாணித்தல் ஒரு பாடசாலையினுடைய மதிலுக்கு வர்ணம் திட்டல் அப்ப இது ரெண்டையும் செய்கின்ற அதிகாரம் மாணவ சபைக்கு இருக்கா இல்லையா முதல்வர் முடிவெடுக்கணும்னா அபிவிருத்தியை அது அது தன் பாட்டிலே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கட்டும் அதை விட்டுவிட்டு இவர் தொடர்பான அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை அந்த பதிவு தொடர்பாக எடுக்கணும் அதற்கிடையிலே ஏன் நீங்கள் அதை நிறுத்த வேண்டும் என்ற அந்த கடிதத்தை ஆணையாளருக்கு முதல்வர் அவர்கள் அனுப்பும் விடயத்தில் இருந்து ஒருவர் மாநகர கட்டள சட்டத்தில் எந்த அதிகாரத்தின் மூலம் விளக்கம் கூறல் இருக்கு நாங்க மாநகர கட்டள சட்டத்தில் எந்த அதிகாரத்தின் மூலம் இந்த வட்டார அபிவிருத்தி இவர் தான் செய்யணும் இருக்கு எந்த அதிகாரத்தில் நடக்கு அவர் கேட்கிறார் மாநகர கட்டள சட்டத்தில் எந்த அதிகாரத்தில் நீங்க நிப்பாட்டி கேட்கிறீங்க நானும் அதை கேட்கிறோம் மாநகர கட்டள சட்டத்தை எந்த அதிகாரத்தில் இருக்குது வட்டார உறுப்பினரா வட்டார வீதியில் வட்டார உறுப்பினர் தான் ஒதுக்குகிறீர்கள் அந்த உறுப்பினருக்கு என்று தெரிவு செய்யப்பட்டவர் தான் ஒதுக்கீடு நாங்கள்லாம் சபையில முடிவெடுத்து வட்டாரத்தில் இருக்கிற மக்கள் தான் அவரை தெரிவு செய்தார்கள் இம்முறை தேர்தலில் அந்த முறையில் நடைபெறும் நானும் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் வட்டார மக்கள் தான் தெரிவு செய்யறேன் அந்த வட்டார மக்களுக்கான உண்மையை சொல்ல வேண்டியதா எனக்கு நகைச்சுவா இருக்கின்றது நான் என்ன மக்கள் பிரதிநிதியா தெரிவு செய்யறாண்டா என்ன வட்டார பிரச்சனை நான் தான் கொண்டு வந்தது கதைக்கலாம் மனர் சபையில சரியோ வேற ஒரு வட்டார உறுப்பினர் வந்து கதைக்கலாம் எந்த மக்களுடைய பிரச்சனை நான் தான் கொண்டு வந்து கதைக்கலாம் சரியோ அப்ப நீங்கள் அப்படி சொல்லக்கூடாது எப்படி ராஜீவ்காந்த் சொல்ல வந்ததா நீங்கள் அந்த பிரச்சனையா இல்ல நாங்கள் வேற வழியாலும் செய்யலாம் என்று சொல்லி வேற வழியாலும் செய்யறேன் அவர் தான் கொண்டு வராரு இல்லையே அதிகாரியிட்டையும் <laughs> 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 மாநகர முதல்வர் கூடாகத்தான் எந்த ஒரு அரசாங்க அதிகாரியும் கேள்வி கேட்கலாம் நேரடியாக யாருமே கேள்வி கேட்கலாம் மாநகர முதல்வர்கிட்ட அவர்கிட்ட கேட்டு சொல்லுங்க அப்படி அதிகாரம் இருக்க மாநகர முதல்வருக்கு அந்த வழியா ஒரு ஆவணம் வெளியில ஒரு சம்பந்தமா மாநகர முதல்வர் விளக்கம் கேட்க அண்ணா கடிதம் கேட்கிறார் உங்களுக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்கு சரி இல்லை அதை அதை நான் விட்டு விடுகிறேன் அது அந்த தவறுகளையும் அது தொடர்பான விசாரணை நீங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் அதை இல்லை என்னான்னு சொல்லுவேன் என்னுடைய கேள்விக்கு மட்டும் நீங்கள் பதிவு சொல்ல வேண்டும் அதாவது 
அபிவிருத்தி ஒன்றை நடைபெற வேண்டும் என்று அவர் ஒரு திட்டத்தை தயாரிக்கிறார் அதற்கான அனுமதியை வழங்குகிறீர்கள் அது தொடர்பான மேற்கொள்ள வேண்டும் மக்களுக்கான நலன் சார்ந்த செயற்பாடு அது அவர் அந்த விளக்கத்திற்கு சரியான பதில் வழங்கவில்லை யார் அந்த கடிதத்தை தந்தார்கள் எப்படி பெற்றுக்கொண்டிருக்கின்ற விடயத்தை தரவில்லை என்பதற்காக முதல்வர் அவர்கள் ஆணையாளருக்கு அவருடைய இதற்படி வந்த அந்த அபிவிருத்தி திட்டத்தை தற்காலிகமாக நிறுத்தமாகவது கடிதம் கொடுத்தது அது எந்த விதத்திலும் நியாயம் என்பதை தான் நான் கேட்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன பொறுத்தவரைக்கும் சரியான அவர் அவர் செய்தது வந்து ஒரு முகப்புத்தக பதிவு அது அது அவருடைய தனிப்பட்ட ரீதியில் நீங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கிறார் அவர் தொடர்பான சபைய நடவடிக்கைகளோ சபைக்கு வருவதோ அவருடைய அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை ஆனால் இங்கே ஒதுக்கப்பட்ட மக்கள் நிதியிலே வந்து எப்படி நீங்கள் அதை நிறுத்த வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள் அது அப்படி கேட்க தான் நீங்கள் சொல்கிறீர்கள் அதை அவர் செய்ய வேண்டும் என்று இல்லை இன்னும் ஒரு உறுப்பினரும் செய்யலாம் உணவளிக்கல <laughs> 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 நீங்கள் மக்கள் நலனுக்காக உங்களோட கௌரவ பிரச்சனை விட்டு ஒரு முதல்வரை சந்திச்சு இந்த பிரச்சனையை ஒரு கட்சி தீர்த்தார்கள் என்று ஏன் கேட்க கூடாது ஒரு கௌரவ பிரச்சனையும் இல்லை சரி நான் முதல்வருக்கு வேறு வேறு விஷயங்களும் கடிதம் கொடுத்துருக்குறேன் முதல்வருக்கு கடிதம் கொடுக்கக்கூடாது இந்த நோக்கம் எனக்கு இல்லை எந்த நோக்கமும் அப்படி கொடுக்கக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கலை இல்லை வேறு வேறு பிரச்சனைகளுக்கு எல்லாம் வந்து நான் கடிதம் கொடுத்துருக்கேன் முதல்வருக்கு சரியோ இல்லை நான் மறுமணம் சொல்கிறேன் நான் மறுமணம் நான் உங்களுக்கு எடுத்துல சரியோ சொல்கிறேன் ஒரு என்னுடைய வட்டாரத்தில் ஒரு வாசிய சாலையில் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் நடை இருந்தது சரியோ ரெண்டாம் மாதம் நினைக்கிறேன் நினைக்கிறேன் சரியோ ஒரு பொங்கல் விழா சரியோ பிரதம விருந்தினராக வந்து முதல்வரால் அங்கே கூப்பிடப்பட்டது சரியோ அங்கே ஒரு பெட்டி சம்பந்தம் வந்து எம்ஓச்சுக்கு கூடப்பட்டது சரியோ இங்கே வந்து கொரோனா காலத்தில் வந்து ஒரு இங்கே எல்லாம் செய்யணும்னு சொல்லி வந்து முகவரிடாத வந்து ஆரோ வந்து கொஞ்சம் பேர் கடிதம் எழுதி வந்து கையெழுத்து வச்சு கையெழுத்து இல்லை சாரி கையெழுத்து இல்லாமல் வந்து கடிதம் எழுதி கொடுத்துருக்கணும் சரியோ அப்போ இது வந்து யார் ஒரு ஆளை வந்து வந்து தெரிவுபடுத்தப்பட்டு இது அந்த பெட்டிஷன் நான் தான் கொடுத்தனான்னு சொல்லி வந்து ஒரு கதையை வந்து என்னுடைய வட்டத்துக்கு அடிபட்டது அப்போ நான் கடிதம் எழுதினேன் முதல்வர் கொடுத்தனான் எம்ஓச்சு வைத்திய அதிகாரியை கொடுத்தனான் ஆணையாளர் கொடுத்தனான் இந்த நிகழ்வுகளை வந்து நான் சுகாதார முறைப்படி வந்து நான் கண் கண்காணிக்கிறேன் தயவு செய்து இதை நீங்கள் அனுமதிங்கோ அப்படின்னு சொல்லி நான் கடிதம் நம்ம கடிதம் கொடுத்து நம்ம சொல்லிட்டு அவர் நான் நினைக்கிறேன் வந்து அந்த அவற்ற ஊழியர் அவர் உதவியாளருக்கு வேறு அந்த உதவியாளர்கிட்ட கையில் கொடுத்தனா முதல்ல கொடுங்க முதல்ல அங்கே அவள் இல்லை சரியோ அவள் இல்லை வந்து அங்கே இல்லை இப்போ இவேன் வந்து நாங்களே வந்து முதல்ல சந்திக்கணும் விரும்பி நம்பி நான் கேட்குறேன் சரியோ முத ஆணையாளர்கிட்ட நான் கொடுத்தது வந்து நான் வந்து திட்டம் மட்டும் கொடுக்குறேன் அதை என் சொல்கிறேன் சரியோ அதை பற்றி நான் கேட்க திட்டம் மட்டும் கொடுக்கல நடைமுறை வந்து இது தானே என்று சொல்லி நான் சரி ஆணையாளர்கிட்ட அந்த போன விஷயத்தில் வந்து இது போட்டு கொடுத்துட்டு வந்தேன் சரியோ முதல்வர்கிட்ட கொடுக்கக்கூடாது ஆணையாளர்கிட்ட கொடுக்கணும் என்ற ஒரு ஒரு கொள்ளநிலைப்பாட்டு வந்து நான் அதை கொடுக்கவே இல்லை சரியோ அதாவது இப்போ சின்ன பிள்ளை தினமாக வந்து இந்த சின்ன பிள்ளை சாக்லேட் கடை வர்ற மாதிரி வந்து இல்லை நீங்கள் முதல் டவுன் வந்து கொடுக்கணும் முதல் டவுன் கொடுக்கணும் எங்கள் சட்டம் அப்படி சொல்லுங்கள் இல்லை சின்ன பிள்ளையில் சாக்லேட் கடை வரணும் நாங்கள் தான் உங்களுடைய விரையும் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது நீங்க <laughs> 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 மறைச்சு வச்சதே எனக்கு தெரியாது நான் கேட்டப்பறம் தெரியும் சரி சரி கேள்வி அளவுக்கு வட்டார நிதி தடுக்கப்பட்டதா இல்லை நிறுத்தப்பட்டது சம்பந்தமான அடையாளம் ஒன்னாவது சம்பந்தமானது இந்த விடயத்தை தவறான பாதையில் ஏதோ ஒரு கடிதத்துக்கு 
திசை திருப்பி என் பார்த்திபன் அவர்கள் இந்த விடயத்தை கொண்டு போனார்கள் அதாவது வந்து ஏதோ ஒரு விடயம் கடிதம் மூலம் தெரியப்படுத்தின விஷயத்தை இதுக்குள்ள புகுத்தி அதாவது வட்டார அபிவிருத்தி வேலை திட்டம் தவிர்ந்த வேற தனிப்பட்ட ஒரு காழ்ப்புணர்ச்சி இருக்கு அதாவது வந்து என்ன பொறுத்தவரை ராஜீவ்காந்தியில் உள்ள காழ்ப்புணர்ச்சியின் சம்பந்தமாக ஏதோ ஒரு கடிதத்தை வைத்து கொண்டு கதை நேரத்தை விரயமாக்கியதா என்ன காழ்ப்புணர்ச்சி வட்டார நிதியை தடுத்தது அல்ல நிறுத்தப்பட்டது சம்பந்தமானது ஆனா இதற்குள் அந்த கடிதம் சம்பந்தமாக கூடிய நேரம் விரயமாகி இருக்குது வட்டார சம்பந்தமான நிதிக்கு கதைக்காமல் விளங்க இல்லையா சொல்ற விளங்க இல்லையா உங்களுக்கு அந்த அந்த கடிதம் தொடர்பான விசாரணைகள் முடியும் வரைக்கும் அதை நிறுத்தி வச்சிருக்கிற விசார கடிதம் கடிதத்துக்கும் இந்த நிதிக்கும் என்ன மக்களுடைய நலன் இதுக்கும் என்ன தொடர்பு சரி மற்ற நலனுக்கு தொடர்பு இருக்கு தானே மக்களுடைய நலனுக்கு தொடர்பு இருக்கு தானே செயலாளரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது வெளிப்படையாக <laughs> 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 முதல்வர் ஒரு விளக்கம் கேட்டிருக்கிறார் முதல்வர் ஒரு விளக்கம் கேட்டிருக்கிறார் இந்த விளக்கத்துக்காக பதில் வேணும் உண்டு ஒரு ஆணம் ஆவணம் வெளியேறினது முதல்வர் பிரச்சனை கொஞ்சம் பொறுங்க கொஞ்சம் பொறுங்க நான் சொல்றது கேளுங்க அது சொல்றமான ஆளுநருக்கு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு அது ஒரு விசாரணை ஒரு ப்ரோக்ரஸ்ல இருக்குது அப்ப அது வரைக்கும் அதை ஹோல்ட் பண்ணிருக்கு அதுக்காண்டி வட்டாரம் வைத்தி அங்கே நிப்பாட்டுறேன்னு சொல்லலையே சரி இடைநிறுத்தப்பட்டு சரி சரி கொஞ்சம் பொறுமா இடைநிறுத்தப்பட்டிருக்கு தானே சரி வட்டாரத்துல உங்களுக்கு நன்மை இருக்கு தானே நிப்பாட்டீங்க <laughs> 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 எனக்கு தேவை இருந்தா நான் உங்கள்ட்ட வந்து கேட்ப ஏன் இப்படி செய்திருங்க எப்படி செய்யறீங்க இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் நாங்க அத்தனை பேரும் ஒற்றுமையா செயற்பட தயாரா இருக்கிறேன் நான் எல்லாரும் இவ தயாரா மக்கள் நலன் சார்ந்து எல்லா பிரச்சனையும் எல்லா பிரச்சனையும் போட்டு நாங்க நாற்பத்தஞ்சு பேரும் அந்த அடம் பங்கோடி திரண்டால் பேரும் சொல்லுவாங்க அந்த நாற்பத்தஞ்சு பேரும் ஒற்றுமையா பயிர்மிக்க தயாராக இருக்கிறோம் இதோடு நாங்கள் இன்று எது சரி இது பிள்ளை நிகழ்ச்சி நிறைவுக்கு கொண்டு வரலாம் இன்று எது சரி இது பிள்ளை நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் பேசி இருந்த விடயம் யாழ்ப்பாண மாநகர சபையினுடைய இரண்டு உறுப்பினர்கள் மேற்கொண்ட உணவு தவிர்ப்பு அடையாள போராட்டம் தொடர்பாக பேசியிருந்தோம் எதற்காக அவர்கள் உணவு தவிர்ப்பு போராட்டத்தை மேற்கொண்டு வந்தார்கள் அரசியல் பழிவாங்கலுக்காக யாழ் மாநகர சபையினுடைய முதல்வர் வந்து தங்களுடைய வட்டார அபிவிருத்தியை இடைநிறுத்தியதாக அவர்கள் உண்ணாவிரதத்தை மேற்கொண்டு வந்ததாக சொல்லியிருந்தார்கள் ஆனால் ஏன் அந்த வட்டார அபிவிருத்தி பணி நிறுத்தப்பட்டது என்கின்ற விடயத்தை நாங்கள் அந்த உறுப்பினர் வழியாக உண்மையிலே இரண்டு பக்கங்களினுடைய கருத்துக்களை கேட்கும்போது ஒரு இருவருக்கும் உள்ள ஒரு அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி இல்லாவிட்டால் இரண்டு பேருக்கிடையிலான ஒரு 
ஒத்துவராத தன்மை என்று சொல்லலாம் இவ்வாறான நிலையிலே தான் இது தொடர்ந்து நீடித்துக் கொண்டிருப்பது அந்த கடிதம் அங்கிருந்து வெளியேறியது என்பதை நாங்கள் ஆதாரபூர்வமாக அந்த இடத்தில் விசாரிக்க வேண்டும் அது தொடர்பான சட்ட நடவடிக்கை அதற்கான என்னென்ன எப்படியான விசாரணையை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதை தொடர்ந்து நாங்கள் அதை மேற்கொள்ள வேண்டும் அது தொடர்பான படிமுறைகளோடாக செய்யலாம் ஆனால் இந்த உறுப்பினருடைய வட்டார அபிவிருத்தியை நிறுத்தியது எந்த அளவிற்கு பொருத்தமானது என்பதை நாங்கள் பார்த்திபனிடம் அப்போது கேள்வியாகவும் முன்வைத்திருந்தோம் ஒரு மக்களினுடைய அபிவிருத்தி ஒரு உறுப்பினர் செய்திருந்தார் அது எந்த உறுப்பினராக இருந்தாலும் தேவையில்லை உறுப்பினருக்கு எதிராக நீங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கலாம் ஆனால் அபிவிருத்தியை நிறுத்தும் அளவிற்கு அவர் மீண்டும் தங்களோடு வந்து பேசி அந்த அபிவிருத்தி செய்யும் அளவு என்று நாங்கள் பார்க்கும்போது இங்கு பேசப்பட்ட விடயங்களை அடிப்படையாக கூடும்போது ஒரு அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி என்பதை வெளிப்படையாக நாங்கள் மாத்திரமல்ல நேர்களும் விளங்கிக் கொண்டு ஆகவே எங்களிடம் இந்த நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் முன்வைக்கிற விடயம் என்னவென்று சொல்லி சொன்னால் இருப்பது என்னும் ஒரு சிறிய காலம் தான் இந்த மாநகர சபை நாங்கள் அடிபட்டு நீங்கள் அடிபட்டு மக்களினுடைய அபிவிருத்தியை குழப்பாமல் மக்கள் நலன் சார்ந்து எல்லோருமே ஒற்றுமையாக சேர்பட வேண்டும் என்பது தான் இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய நோக்கமாக இருக்கிறதாகவே இந்த விடயத்தை இந்த கள்ளத்திலே நாங்கள் வலியுறுத்துகிறோம் இனி அவர்கள் தரப்பிலே அது எந்த அளவிற்கு பெரிதாக இருக்கிறது எந்த அளவிற்கு ஏற்றுக்கொள்வார்களோ என்பது கடந்த கால அரசியல் எதிர்கால அரசியல் நடைமுறை அரசியலை பார்த்து மக்கள் அதற்கான முடிவை எடுத்துக்கொள்ளும் ஆகவே எங்களுடைய அழைப்பு நேற்று வருகிறது யாழ்ப்பாண மாநகர சபையினுடைய தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியினுடைய உறுப்பினர் ரஜீவ் காந்த் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகள் அதே தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியுடைய உறுப்பினர் முதல்வர் அணியினுடைய பார்த்திவனவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு பார்த்திவார்கள் பக்கத்திலே வருகை தந்த ஜெயபாலன் அவர்களுக்கும் கணேசமையா அவர்களுக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு மீண்டும் மற்றும் ஒரு புதிய தலைப்போடு உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கின்றோம் வணக்கம் நேர்களை